क्वेश्चन नोट करना है कितने हो गए हो गए क्वेश्चन कितने हो गए हैं यस सर चलो जरूर थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे देखो नोट कर से स्टार्टिंग मटेरियल स्टार्टिंग मटेरियल फॉर कन्वीनियंट प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम ड्यूटेटेड हाइड्रोजन प्रोक्साइड मतलब डी टू ओ टू एक तरह से स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ डी टू ओ टू इन लैब फॉर प्रिपरेशन ऑफ डी टू ओ टू इन लैब ए के टू एस टू ओ एट बी टू इथाइल एंथ्राक्विनोल एन सी आर टी का एज इट इज टू इथाइल एंथ्राक्विनोल सी बी एओ टू लैब के अंदर डी बी एओ बी एओ ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन एसर्शन एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ क्यू एच क्यू एच यूज फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यूज फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस शुड हैव चेकड ऐसे uh, मैंने थोड़ी लैंग्वेज चेंज की एक्चुअली में एक्वा सॉल्यूशन ऑफ केवर जो है ना फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए जो यूज करते हैं इट्स कंसंट्रेशन शुड बी चेकड बिफोर यूज इट्स कंसंट्रेशन शुड बी चेकड बिफोर यूज रीजन on aging on aging kvh absorbs co2 from atmosphere kvh absorbs co2 from atmosphere correct set of ये क्वेश्चन लगाना कि एक ही साल में पांच छह बार आया वो इतना इंपॉर्टेंट है करेक्ट सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो तुम्हें मैंने क्लास में कराया हुआ ना वो सारे बताया मैंने मतलब क्या बताना तुम्हें नियोन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आर्गन के यही आएगा क्वेश्चन हमेशा नियोन के होगा या आर्गन के होगा तो तुम्हें सारे बताने वो वो तुम्हें करेक्ट मान लूंगा बस सही है करेक्ट सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी लास्ट क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ओ ओ बॉन्ड लेंथ ढंग से लिखना ओ ओ बॉन्ड लेंथ एन एच टू ओ टू इज एक्स देन इज एक्स इज एक्स को मैं सर्कल कर रहा हूं इज एक्स देन ओ ओ बॉन्ड लेंथ O O bond length in O two F two. The O H bond length. The O H bond length in H two O two is why then? Why then? O H bond uh, O F bond length then O F bond length. In 
O2F2. In O2F2. Yeah. चूज करेक्ट करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन में तुम्हें डायरेक्ट बोलूंगा चूज करेक्ट ऑप्शन है ना तुम्हें बताना है एक्स की जगह क्या आएगा शॉर्टर या लॉन्गर वाई की जगह क्या आएगा शॉर्टर या लॉन्गर क्या क्वेश्चन क्लियर है मेरा गर्व फिल इन द्लैंक्स की तरह हो गया हाँ फिल इन द्लैंक्स की तरह शॉर्टर या लॉन्गर ये फिल करना था चार ऑप्शन में ऐसी रखा था शॉर्टर शॉर्टर लॉन्गर लॉन्गर शॉर्टर लॉन्गर लॉन्गर शॉर्टर क्लियर है ना क्वेश्चन यस तो ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बोला नियोन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताने हैं और आर्गन के ओके okay.
हाँ कर लिए यस सब कर लिए देखो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो या, याद करने वाला ही है एनसीआरटी का एजेंट इज हाइड्रोजन चैप्टर से एनसीआरटी का एजेंट इज है बिल्कुल के टू एस टू ओ एट है इसमें डी टू डालते हैं यही है तो प्रिपेयर करेगा तो मिल जाता है डी टू ओ टू यही देखा है एनसीआरटी के अंदर भी के डी एस ऑफ लैब प्रिपरेशन में चलिए लैब प्रिपरेशन में ये दे रखा है अदरवाइज तो एच टू ओ टू तुम्हें प्रिपेयर और टू थाल एंथ्राकोनॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस में भी पूछा हुआ है टू थाल एंथ्राकोनॉल मैं बता इसको भी बता देता हूँ पर देखो ये है टू थाल एंथ्राकोनॉल ये ओ OH, ये ओ OH, ये इथाइल रूप जब इसमें ऑक्सीडेशन होता है ना इसका एयर के थ्रू जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो मिलता है टू इथाइल एंथ्राक्विनोन ई टी और डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो टू इथाइल एंथ्राक्विनोन साथ में एच टू ओ टू साथ में एच टू ओ टू और इसमें एच टू पी डाल देंगे एच टू पी डी तो रेक्शन रिवर्ट बैक कर जाता है एच टू पी डी डालेंगे तो रेक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी तो ये कर सकते हो बी ओ टू में डालेंगे एच टू ओ तो भी एच टू ओ टू मिल जाएगा क्योंकि बी ओ टू में पर ऑफ साइड लिंक बी ओ टू में भी क्या है बी ए टू प्लस और ओ टू टू माइनस बी ए में तो एच टू डालेंगे तो बी ए ओ चुल मिलेगा तो इसलिए आंसर तो वही है के टू एस टू ओ एट सही ना के टू एस टू ओ एट फिर अगला क्वेश्चन है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ के विच इज यूज फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इट्स कंसनट्रेशन शुड बी चेक्ड बिफोर यूज बिल्कुल सही है क्योंकि के एच अपने आप पड़े पड़े ना एटमोसफेयर से सीओ टू गैस को ऑब्जॉर्व कर लेता है बन जाता है के टू सीओ थ्री तो इसलिए कंसनट्रेशन इसका चेक करना जरूरी है तो ये दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है फिर ट्वेंटी वन क्वेश्चन करेक्ट सेट ऑफ ये तो मैंने ये क्वेश्चन अभी देखना आगे कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन आगे कितनी बार आएगा नियोन के इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन कौन से हैं नियोन में दस इलेक्ट्रॉन एन थ्री माइनस में दस इलेक्ट्रॉन ओ टू माइनस में भी दस इलेक्ट्रॉन एफ माइनस में भी दस इलेक्ट्रॉन नियोन में तो है ही एन ए प्लस में दस इलेक्ट्रॉन एम जी टू प्लस में दस इलेक्ट्रॉन ए एल थ्री प्लस में दस इलेक्ट्रॉन साइज का बोलेंगे साइज का इसका साइज भी पूछ सकते हैं इनका जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज तो ये ऑर्डर आ गया सीधा आर्गन आर्गन है तो पी थ्री माइनस एस टू माइनस सी एल माइनस आर्गन आई गया के प्लस सी ए टू प्लस एस सी थ्री प्लस टी आई फोर प्लस देखना अभी आगे कितनी बार आएगा और साइज बोलेंगे इसका तो साइज ये आएगा आगे बहुत बार आएगा क्वेश्चन वाला इसलिए ढंग से करना है इसको फिर अगला ट्वेंटी टू क्वेश्चन ट्वेंटी वन भी होगा ट्वेंटी टू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एच टू ओ टू एच टू ओ टू का स्ट्रक्चर तुम्हें पता होता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका एच टू ओ टू ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है मैं इसको नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ ये एच टू ओ टू ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है नॉन प्लेनर बट पोलर पोलर स्ट्रक्चर है और ये एफ टू ओ टू ये एफ टू ओ टू अब देखो इधर तुम्हें पता है यहाँ पे ओ बॉन्ड लेंथ बड़ी आती है एच पे पॉजिटिव एच पे पॉजिटिव ओ पे नेगेटिव ओ पे नेगेटिव ओ पे नेगेटिव ओ पे नेगेटिव तो रिपल्स ज्यादा इसको तुम बेंट रूल से भी निकाल सकते हो इसको तुम बेंट रूल से भी निकाल सकते हो बेंट रूल से कैसे लगाएंगे जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना परसेंटेज पी करेक्टर ज्यादा पी करेक्टर ज्यादा तो साइज बड़ा इसमें पी करेक्टर इसमें ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है याद है ना और इसमें भी यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आना वैसे भी समझे कि नहीं है तो बेंट रूल से भी आंसर निकाल सकते हो उसका जितना ज्यादा जितना ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा तो उतना पी करेक्टर ज्यादा पी करेक्टर ज्यादा तो साइज बड़ा होता है तो ओ बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी ओ ओ बॉन्ड यानी एक्स में आएगा लार्ज आता ओ ओ बॉन्ड लेंथ इधर जो है वो बड़ी है देन ओ बॉन्ड लेंथ इन ओ टू एफ टू अब ओ एच बॉन्ड लेंथ यहाँ पे और ओ एफ बॉन्ड लेंथ यहाँ पे यहाँ पे तो सोचना नहीं है एफ का साइज बड़ा है तो ओ एफ बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी ओ एफ बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी ना तो वाई वाली जगह पे शॉर्टर आ जाएगा क्योंकि तो इसके बारे में बोला ना इसके बारे में बात कर रहे हैं समझ आया कि नहीं ये किसके सही है चारों किसी के सही कि नहीं 
गर्व सब पहला वाला नहीं पता था पहला अच्छा हाँ पहला वाला नहीं बताऊंगा सही पहला वाला नहीं बताऊंगा हार्डिन चैप्टर है गर्व नोट करता रहा हार्डिन चैप्टर ढंग से करना है अभी और बाकी तीन वो सही तीनों सही है और विधि के तो पहला नहीं आता था अच्छा चलो सही है नोट करते हैं ना जैसे बी एच टू ओटू की प्रिपरेशन ऐसे पूछ सकते हैं बी ओ टू से मैं पानी डाला तो क्या मिलेगा कर लोगे ना तो यस सर बी ए पे टू प्लस ओ टू पे टू नेगेटिव तो बी ए टू प्लस का पानी के वो चांस जाएंगे और ओ टू टू माइनस का एच प्लस जाएगा तो एच टू ओ टू मिल जाएगा सही ना चलो तुम्हें बताना है ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन है ना तो बताना है इसके अंदर नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज सही है नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन कॉपर मेटे इज इसमें से प्रेजेंट इन कॉपर मेटे इज सी यू सी ओ थ्री सी यू टू एस सी यू टू ओ एफ यू तुम्हें क्या बताना नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन कॉपर मेटे इज समझ गए कि नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन स्पिन ओनली ये क्वेश्चन अब तुम चेक करना तेज के पैर में कितनी बार आया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट तेज के ऊपर चेक करना कितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एम एन एच टू ओ होल सिक्स टू प्लस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है इसका इसका कितना है और ये नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना सही है ट्वेंटी फिफ्थ रिवर बिलेटरी फर्नेस इलेवन सर नहीं कर पाएंगे अभी लेकिन नोट कर लेना जरूर नोट करते रहो जो भी चीज आ रही है इलेक्ट्रोलिटिक सेल ब्लास्ट फर्नेस जोन रिफाइनिंग जोन रिफाइनिंग फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट में लिखना पिग आयरन सेकंड में एल्यूमिनियम थर्ड में सिलिकन फोर्थ में कॉपर सही ना फोर्थ में कॉपर नेक्स्ट है एंड एमोनिकल मेटल सॉल्ट सोल्यूशन गिवस रेड पीपीटी विद डी एम जी डी एम जी रेड पीपीटी विद डी एम जी मेटल आयन इज मेटल आयन इज ऑप्शन है निकल टू प्लस एफ ई टू प्लस सीओ टू प्लस सी यू टू प्लस करो जल्दी से
हाँ कल लेट रही क्या कल लेट रही कि नहीं घर यस सर यस सर अच्छा ये चलो एक बार आंसर देखेंगे पहले इसको देखो इसमें मैंने क्या बोला तुम्हें पहला था कॉपर मेटे के अंदर क्या हो कॉपर मेटे में एक्चुअल में कॉपर मेटे ये होता है याद कर लेना इसको सी यू टू एस प्लस एफ ई एस और कॉपर मेटे जो है इससे कॉपर की एक्सट्रेक्शन होती है इससे कॉपर की एक्सट्रेक्शन होती है तो इसमें ये होता है लगभग ये मेनली यही होता है मोर देन नाइन्टी परसेंट ये होता है सी यू टू एस और एफ ई एस क्या है इम्प्योरिटी की फॉर्म में अब इसमें एक्चुअल में रोस्टिंग होती है रोस्टिंग होती है तो सी यू टू एस किस में जाएगा सी यू टू ओ में एफ ई एस किस में जाएगा एफ ई ओ के एफ ई ओ के अंदर तो इसलिए अब इसको देखते हुए आंसर मार्क करना है सी यू सी यू थ्री नहीं होगा सिर्फ सी यू टू एस होगा सी यू टू होगा और एफ ई ओ ये तीन होंगे और एक सी यू एस ओ फोर भी बनता है वो इसमें ऑप्शन में नहीं था नहीं तो वो भी बोलते उसको ठीक है ना नहीं तो ये भी आता आंसर में तो ये तो तुम याद कर लेना उसको कॉपर मेटिक क्या होता है ये तो काफी बार पूछा हुआ है कॉपर मेटिक है सी यू टू एस प्लस एफ ई एस जिसमें सी यू टू एस की परसेंटेज बहुत ज्यादा है जिसमें सी यू टू एस की परसेंटेज बहुत ज्यादा है रिवर ब्रेटरी फर्नेस के अंदर कॉपर मेटे को लेते हैं और फिर करते हैं रोस्टिंग रिवर ब्रेटरी फर्नेस जो अगला क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कॉपर मेटे को लेंगे और करेंगे रोस्टिंग रोस्टिंग रिवर ब्रेटरी फर्नेस में टेम्परेचर लो होता है ध्यान रखिए इसका रोस्टिंग इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर हाई होता है इसमें रिडक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस रिवर ब्रेटरी फर्नेस में कॉपर की प्रिपरेशन होती है कॉपर ये नीचे कॉपर की प्रिपरेशन होती है कॉपर की प्रेशन होती है और कॉपर जो मिलता है ब्लिस्टर्ड कॉपर होता है इम्प्योर कॉपर होता है इसके अंदर कॉपर जो मिलता है वो ब्लिस्टर्ड कॉपर ब्लिस्टर्ड यानी जो उसकी लेयर होती है ना ऐसे करके होती है कुछ मतलब एक एक जैसी लेयर प्लेन नहीं होती बिल्कुल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होगी रीजन क्योंकि अंदर एसो गैस फंसी होती है बाहर आने की कोशिश करती है तो लेयर ऊपर लेवल्ड नहीं रहती है सही ना लेवल नहीं होता उसका तो ये इम्प्योर कॉपर होता है यहाँ पे और इसको आगे इलेक्ट्रोलिटी रिफाइनिंग करते हैं इसकी जिसमें इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाते हैं इसमें इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाते हैं ये याद रखना चाहिए अच्छा इलेक्ट्रोलिटी रिफाइनिंग थी ये अच्छा अब तुम्हें ये बता दिया मैंने अगला क्वेश्चन ये तो पता नहीं कितनी बार आएगा आगे भी इसलिए एक में सीख लेना जरूर इधर अगर तुम स्टेट निकालोगे एम की तो एम की टू प्लस स्टेट आएगी एम की टू प्लस स्टेट मतलब आर्गन थ्री हो गए एम एन टू प्लस यानी आर्गन थ्री हो गया थ्री मतलब उसके बाद पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि कोई बैक्टेरिया नहीं होगी वीकली गेंड है पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन और न्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में n इन टू वन प्लस टू थ्री डी फाइव है थ्री डी फाइव मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन पांच थ्री डी फाइव है ना तो पांच एक दो तीन चार पांच पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है n की वैल्यू फाइव पुट करो फाइव इंटू फाइव प्लस टू रूट आएगा थर्टी फाइव रूट थर्टी फाइव यानी फाइव पॉइंट नाइन रूट थर्टी फाइव यानी फाइव पॉइंट नाइन फाइव पॉइंट नाइन यानी नियरेस्ट इंटीजर क्या हुआ सिक्स तो सिक्स आंसर है सिक्स आंसर आएगा इसका और ये मैंने तुम्हें बताई दिया रिवर बैटरी फर्नेस में कॉपर की एक्सट्रैक्शन होती है याद कर लेना इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किसकी होगी एक्सट्रैक्शन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होती है प्रेशन इसमें सही ना उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस के अंदर पिग आयरन आयरन की प्रेशन होती है ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन और जोन रिफाइनिंग तो पता ही मेटालॉइड्स के लिए होता है जैसे सिलिकन सिलिकन हो गया जर्मिनियम हो गया बोरोन भी यूज कर सकते हैं जोन रिफाइनिंग जोन रिफाइनिंग अल्ट्रा प्योर मेटल्स मिलते हैं इससे अल्ट्रा प्योर मेटल्स के लिए होती है जोन रिफाइनिंग एक्सट्रैक्शन चैप्टर है ये पूरा एक्सट्रैक्शन चैप्टर था मेटलर्जी अच्छा नेक्स्ट अब है ये लास्ट क्वेश्चन एमोनिकल मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन गिव्स रेड पिपटी इलेवन सोलह कौन सा बच्चा आंसर करेगा इसका एन एमोनिकल मेटल सॉल्ट सोल्यूशन गिव्स रेड पिपटी विद डीएमटी हां क्या आंसर दिया है सर निकल टू प्लस बहुत अच्छे निकल टू प्लस आएगा ये कहां पड़ा है आयुष सर सॉल्ट है एनालिसिस में सॉल्ट एनालिसिस सॉल्ट एनालिसिस सॉल्ट एनालिसिस के अंदर है एनआईडीएमजी होल्ड ट्वाइस का रोजी रेड पर स्टोरी आ रहा है कि नहीं एनआईडीएमजी होल्ड ट्वाइस का रोजी रेड पर आता था और सीओ2 प्लस के साथ भी रेड कलर आता था लेकिन वो रेड क्या थी कलरेशन थी कि रेड पीपीटी था पहले रेशन रेड कलर रेड कलर रेशन थी क्लियर हो गया यहां तक कि नहीं पूरा करो कितने सही में चार में से सब पहला गलत है अच्छा सही पर बाकी निकल गए चल सही है सब पहले तो आज... वैसे उनको इंक्लूड क्यों करेंगे मतलब जब कॉपर मेटे में पूछा है तो कॉपर मेटे में ना 
इसमें ना रोस्टिंग कॉपर मेटे को रोस्टिंग करके ही लेते हैं लेकिन कॉपर मेटे एक्जैक्टली कोई पूछेगा तो सी टू एस और एफ ई बोलना यार मेरे पास ना क्वेश्चन कंप्लीट है नहीं है वाला शायद अभी ये सी टू एस और एफ ई तो मानना ही जरूर उसके अंदर सही है yes. अच्छा अब क्या कहते हैं इनको एक बार रिवाइज कर लेना जरूर ढंग से नेक्स्ट टाइम मैं आगे कराऊंगा इसको रिवाइज कर लेना जरूर अच्छा ईशान ईशान तेरे को मतलब कुछ भी पता लगा इसमें कि नहीं जब मैंने जब बोला तो तेरे को कि हाँ कुछ नो नॉलेज मिल रही है कि नहीं इससे बिल्कुल जीरो तो नहीं है हाँ तो फिर क्लास अटेंड करता रही जरूर है क्लास में इसमें अच्छा कल क्लास होगी भाई कल क्लास होगी लगभग तुम्हारी थ्री फोर्टी फाइव के आसपास रखूंगा शायद सही ना थ्री फोर्टी फाइव के आसपास तो मिस नहीं करना पढ़ के आना पूरा ढंग से पी ब्लॉक होगा आगे कंटिन्यू सही ना पी ब्लॉक आगे कंटिन्यू होगा कल और पढ़ के एस ब्लॉक और क्वालिटेटिव जो बोला है सोल्ट एनालिसिस दो लेक्चर तो पी ब्लॉक के हैं और एस ब्लॉक और सोल्ट एनालिसिस याद करके आना ढंग से सही ना एस ब्लॉक और सोल्ट एनालिसिस घर मेरे को सेंड कर देना यस yes.